अच्छा भाई वेलकम हमारे पास तीन स्कोप्स हैं एक स्कोप ये रही एक स्कोप ये रही एक स्कोप ये रही ये वाली स्कोप और ये वाली स्कोप हमारे पास मैनुअल ऑसलोस्कोप्स हैं ये वाली जो है वो डिजिटल ऑसलोस्कोप है आ, इस स्कोप के अंदर थोड़ी सी एडवांस्ड है मैनुअल ऑसलोस्कोप इसके अंदर थोड़े से बटन्स की कन्फिग्रेशन डिफरेंट है इस स्कोप के अंदर हमारे पास बटन्स की कन्फिग्रेशन डिफरेंट है इसलिए हम दोनों डिस्कस करेंगे ठीक है बिफोर स्टडिंग द स्कोप्स हम पहले अपने जो ऑस्लोस्कोप की प्रोब है उसको डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास ये वाली जो प्रोब है ये हमारे पास ऑस्लोस्कोप की प्रोब है इस ऑस्लोस्कोप की प्रोब में अगर हम आप नोटिस करें तो आपके पास दो सिलेक्शन पॉइंट्स हैं एक वन एक्स एक टेन एक्स अगर आप वन एक्स पे रखेंगे तो जो भी आप इनपुट वोल्टेजेस दे रहे हैं वो एज इट इज़ हमारे पास ऑसलोस्कोप पे प्लॉट हो जाएंगे अगर आप टेन एक्स पे रखेंगे तो जितने भी आपने वोल्टेजेस इनपुट पे दिए हैं वो सारे के सारे टेन टाइम्स एटेनुएट हो जाएंगे डिक्रीज़ हो जाएंगे अगर आपने टेन वोल्ट इनपुट दिए थे ए तो वो डिक्रीज़ हो जाएंगे टेन टाइम्स तो वन वोल्ट आपके ऑसलोस्कोप पर वे फॉर्म आएगी ठीक है Uh, इस ऑस्लोस्कोप में आप अगर आप नोटिस करोगे तो आपके पास दो एक्सेस हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस एंड वर्टिकल एक्सेस ठीक है हॉरिजॉन्टल एक्सेस आपके पास है टाइम पर डिवीज़न वर्टिकल एक्सेस हमारे पास हैं वोल्ट्स पर डिवीज़न अगर आप टाइम पर डिवीज़न चेंज करेंगे रेंज चेंज करेंगे तो आपके पास जो पर बॉक्स जो टाइम बनता है वो चेंज होगा अगर आप वर्टिकल एक्सेस पे वोल्ट्स चेंज करेंगे तो आपके पास पर बॉक्स नम वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी रेंज चेंज होगी वर्टिकल एक्सेस सब डिवाइडेड है टू ग्रुप्स में चैनल वन एंड चैनल टू चैनल वन में हमारे पास जो है वो वोल्ट्स पर डिवीज़न इस वाइट वाली नॉब से चेंज होंगे यानी कि अगर मैंने वन पर रखा है इसे तो इसका मतलब है कि ऑन वर्टिकल एक्सेस एक बॉक्स वन वोल्ट्स के बराबर है अगर मैंने इसको टू पे रख दिया इसको मैं पोजीशन से ग्राउंड पोजीशन पे ले आऊँ टू पे रखेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स की वैल्यू टू वोल्ट्स के बराबर होगी ईच बॉक्स इज सब डिवाइडेड इनटू फाइव सब डिविजन्स अगर मैंने टू पे रखा है तो ईच सब डिविजन जो है वो आपके पास टू डिवाइडेड बाई फाइव तो एक सब डिविजन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सही सिमिलर इज़ द केस विद टाइम पर डिवीज़न अगर आपने तीन इसमें स्केल्स हैं ये सेकेंड्स हैं ये आपके पास मिली सेकेंड्स हैं ये आपके पास माइक्रो सेकेंड्स हैं ठीक है और इसमें आप ईच बॉक्स जो है कितने सेकेंड्स या मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड का है वो आप सेट करते हैं जिस तरह हमने वोल्टेज सेट किए थे ये आपके पास है पोजिशन ऑफ हॉरिजोंटल एक्सेस ये आपके पास है पोजीशन ऑफ वर्टिकल एक्सेस चैनल वन की मोड सिलेक्शन हम करेंगे इस मोड बटन से चैनल वन चैनल टू डुअल मींस दोनों एंड एडिशन ऑफ बोथ ये बटन आपका टेन टाइम्स मैग्नीफाई करेगा टाइम को यानी कि अगर एक बॉक्स टू मिली सेकेंड का था और टेन टाइम्स आपने मैग्नीफिकेशन भी की हुई है तो टू मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बॉक्स की वैल्यू बिफोर कनेक्टिंग द प्रोब इन टू दस्लोस्कोप आप सबसे पहले इनके स्वेपिंग पॉइंट्स को कैलिब्रेशन पॉइंट पे रखेंगे ये सी ए एल जहाँ पे लिखा हुआ है इसको घुमाएंगे और कैलिब्रेशन पॉइंट पे रखेंगे सिमिलरली वोल्ड्स पर डिवीजन के इस ग्रे नॉब को आप कैलिब्रेशन पॉइंट पर रखेंगे ठीक है आपको आवाज़ भी आएगी कैलिब्रेशन पॉइंट पर ठीक मोड्स हमने डिस्कस कर लिए पोजीशन डिस्कस कर ली ट्रिगरिंग सर्किट जो है इंटरनल ट्रिगरिंग सर्किट है ऑस्लोस्कोप का अगर आपने मोड चैनल वन सेलेक्ट किया है तो आप ट्रिगरिंग भी चैनल वन सेलेक्ट करेंगे ट्रिगरिंग मोड हमेशा ऑटो रखेंगे आ, उसमें अगर आपने एक्सटर्नल ट्रिगरिंग देनी है तो आप ट्रिगरिंग इनपुट यहाँ से कर सकते हैं लेकिन आपको सोर्स फिर एक्सटर्नल पर ले जाना पड़ेगा अगर आपने चैनल वन सेलेक्ट किया तो चैनल वन पे मोड रखा है चैनल टू सेलेक्ट किया है यहाँ पे तो चैनल टू ट्रिगरिंग सर्किट आप एक्टिव करेंगे 
हर चैनल के ऊपर आपके पास दो मज़ीद सब सिलेक्शन हैं एक ए और डी अगर आप ए रखते हैं तो आपके पास ऑसलोस्कोप पे जो वेब फॉर्म आएगी वो प्योर ए सी कॉम्पोनेंट्स पर मुश्तमिल होगी अगर आपने डी भी रखा है तो आपके पास ए सी प्लस डी सी वेब फॉर्म जितने भी आप सर्किट्स पढ़ते हैं ए सी प्लस डी के वो सारे यहाँ पे प्लॉट होंगे अब हम इसकी कैलिब्रेशन करते हैं चैनल वन पे आपने इसको कनेक्ट किया ये आपके पास टेस्ट पॉइंट है इस टेस्ट पॉइंट पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके पास टू वोल्ट पीक टू पीक एंड वन किलो हर्ट्स आ रहा है ये जो आपके पास नॉब्स हैं ये ऑसलोस्कोप की डिस्प्ले नॉब्स हैं अगर आप इसको कम कर देंगे तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइन चेंज होगी अगर आप इसको कम या ज़्यादा करेंगे तो फोकस इसका आउट हो सकता है ट्रेस रोटेशन से आपकी अगर वेव फॉर्म की ये ओरिजिन लाइन टेढ़ी आ रही है तो आप ट्रेस रोटेशन से वाया योर माइनस स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर आप इससे चेंज कर सकते हैं आपने चैनल वन पे सेलेक्ट किया प्रोब को हमने वन एक्स पोजिशन पर रखा इनपुट कैलिब्रेशन पॉइंट पर हमने दे दी अब हमारे पास वेव फॉर्म आने लगी तो हम एक बॉक्स वन वोल्ट्स के बराबर रखते हैं इसको हम ग्राउंड पे सिलेक्ट करेंगे पहले अपनी पोजीशन को ओरिजिन लाइन सेंटर पे रखेंगे एसी पे किया ग्राउंड से हटा के एसी पे किया वन वोल्ट्स पर बॉक्स है पीक टू पीक अगर आप नोटिस करें तो एक बॉक्स ये रहा एक बॉक्स ये रहा टू वोल्ट्स पीक टू पीक का सिग्नल बन गया अगर आपने टाइम पर डिवीज़न नोटिस करना है तो आप टाइम पर डिवीज़न इस तरह से सेट करें कि आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस रीडेबल हो जाए अब ये हमारे पास टू बॉक्सेस के अंदर एक टाइम पीरियड एक वेव फॉर्म आ रही है उसके बाद रिपीट कर रही है तो हम एक टाइम पीरियड वेव फॉर्म का देख लेंगे एक टाइम पीरियड हमारे पास बना पॉइंट फाइव का एक बॉक्स है ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सेस पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव वन मिली सेकेंड वन डिवाइडेड बाई वन मिली सेकेंड इज़ वन किलो हर्ट्स जो कि कैलिब्रेशन पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है अगर हमारी वेव फॉर्म मूव कर रही है इस तरह से तो हम इसको लेवल के थ्रू स्टॉप कर सकते हैं स्टैटिक कर सकते हैं सिमिलरली चैनल टू पे अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमें अब मोड से चैनल टू सेलेक्ट करना पड़ेगा और ट्रिगरिंग मोड से हमें चैनल टू सेलेक्ट करना पड़ेगा सही अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी टाइप ऑफ ऑसलोस को इस ऑसलोस्कोप में भी दो पोजीशंस हैं दो दो चीज़ें हैं उसी तरीके से बस इसमें हम जो सिलेक्शन मोड करेंगे एसी एंड डीसी वो इन बटनों से करेंगे ग्राउंड या वो कैलिब्रेशन के लिए आप इस स्वेपिंग पॉइंट के वेरिएबल रजिस्टर को हमेशा कैलिब्रेशन पे रखेंगे सी ए एल सी ए एल ओके सिमिलरली टेन एक्स मैगनीफिकेशन इन ऑन हॉरिजोंटल एक्सेस मोड सिलेक्शन चैनल वन ट्रेगरिंग या सोर्स चैनल वन या चैनल टू या एक्सटर्नल करनी है तो एक्सटर्नल इसमें आप हमेशा ऑटो सेलेक्ट करेंगे जिस तरह यहाँ पे हमने इसको ऑटो सेलेक्ट किया था सिमिलरली जिस तरह वहाँ पे लेवल था इस तरह यहाँ पे भी लेवल है और होल्ड ऑफ है दोनों से आप वेव को स्टैटिक कर सकते हैं अभी हम चैनल वन सेलेक्ट करके चैनल वन भी प्रॉब लगाएंगे और इनपुट देंगे कैलिब्रेशन पॉइंट्स में टू बॉक्सेस ईच बॉक्स इज इक्वल्स टू वन वोल्ट्स देन टू बॉक्सेस के अंदर पूरी पीक आ रही है तो टू वोल्ट्स पीक टू पीक जो कि कैलिब्रेशन पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है उसके बाद हमने इसको स्टैटिक करना है तो हम होल्ड ऑफ से इसको स्टैटिक कर लेंगे पोजीशन से हम थोड़ा सा इसे आगे पीछे करके पढ़ लेंगे इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है कैलिब्रेशन करना तो अगर आप नोटिस करें तो ये ऑलमोस्ट वन किलो हर्ट्स बन रहा है ठीक बॉक्सेस गिन के 
इस कैलिब्रेशन पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे मिली से तो हमारे पास वन किलो बनेगा अब मूव कर जाते हैं आपकी डिजिटल ऑसलोस्कोप डिजिटल ऑसलोस्कोप में आपके पास जो है वो इस लोकेशन पे वन के साथ वन इज़ फॉर चैनल वन येलो कलर्ड चैनल टू ब्लू कलर्ड ये वन की लाइन ये टू की बेस लाइन इस लोकेशन पे आपके पास कपलिंग बता रहा है जो कि हमने एसी या डीसी सी सेलेक्ट किया था यहाँ पे कपलिंग या यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका डिजिटल ऑसलोस्कोप कपलिंग बता रहा है ठीक है कि आप एसी दे रहे हैं या डीसी दे रहे हैं अगर स्ट्रेट लाइन है तो डीसी अगर आप एसी दे रहे होते तो वेब फॉर्म बनी आती किस तरह सेट करेंगे आप चैनल वन को क्लिक करें और दबाएं यहाँ पे कपलिंग लिखी हुई है कपलिंग को आप दबाएंगे तो ए आपके पास आ जाएगा ये कपलिंग ग्राउंड है ये डीसी है ये एसी है अब हमने क्या करना है इसमें उसी तरीके से हम चैनल वन लगाएंगे अपने कैलिब्रेशन पॉइंट पे इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास अगर वेब फॉर्म नहीं आ रही तो हम ऑटो सेट बटन से इसको सेट करेंगे ऑटोमेटिकली ये सेट करेगा कपलिंग आपने एसी रखी हुई है प्रोब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आप हमेशा वन पे रखेंगे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी इनपुट वोल्टेजेस आ रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो के आपको देखेंगे आप किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एसी को दबाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 100 टाइम्स 200 टाइम्स 100 टाइम्स कर देगा हमने फिर दबाया मेजर का बटन मेजर के बटन जब आपको दबाएंगे तो आपके सारे पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली रीड होके आ जाएंगे टू वर्ल्ड पीक टू पीक है एंड फ्रीक्वेंसी वन किलो हर्ट्स फ्रीकुनसी अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे भी लिखी आ रही है चैनल वन और यहाँ पे कपलिंग शो कर रहा है कि एसी है ये जो आपके पास लिखा आ रहा है ये नम टाइम पर डिवीज़न है टू फिफ्टी माइक्रो सेकेंड ये टाइम का औरिजन है एक्सेस सिमिलरली ये जो वन है आपके पास बना हुआ ये औरिजन लाइन है चैनल वन की ग्राउंड लाइन रेफरेंस पॉइंट जिसके अक्रॉस ए सी वेब फॉर्म प्लॉट हो रही है मेजरमेंट्स में अगर आपने कोई भी वैल्यू चेंज करनी है तो आप यहाँ से इसको जिस भी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं उसके दबाएंगे तो पूरा चार्ट खुल जाएगा फिर आप वेरिएबल की नाव से इसको चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल आर एम एस चाहिए आर एम एस पे रखा आर एम एस वाले बटन को आपने दबाया दोबारा से मेजर दबाया और आपके पास उसी जगह पे आर एम एस वैल्यू आ गई चैनल टू इस वक्त ऑन है इस वजह से चैनल टू की रीडिंग्स शो कर रहा है चैनल टू ऑफ करेंगे किस तरह ऑफ करेंगे एक दफ़ा दबाया इसको दूसरी दफ़ा दबाया चैनल टू ऑफ हो गया अब यहाँ पे लिखा आ रहा है चैनल टू ऑफ सही अगर आपने कर्सर यूज़ करना है तो कर्सर के मोड के अंदर ऑटोमेटिकली वो रीडिंग आपको पढ़ के बताएगा कि वाई वन वाई टू के दरमियान कितनी वोल्टेजेस या करंट है जो भी आपको चाहिए ओके okay.